আসসালামু আলাইকুম আমি জাহিদুল ইসলাম জাহিদ আজকে হাজির হয়েছি গত 17 তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় সূচক থেকে আসা স্কুল পর্যায়ে এক স্কুল পর্যায়ে দুই এবং কলেজ পর্যায়ে মোট 10 টি অঙ্কের সমাধান নিয়ে আমাদের প্রথম অঙ্কটাতে বলা হয়েছে √3 এর মান কত তাহলে অঙ্কটা আমি উঠিয়ে নিয়েছি √3 এর মান এই অঙ্কটা করার আগে দেখেন যে √3 যদি আমরা স্কয়ার করি তাহলে এর মান হয় 3 √3 স্কয়ার করলে স্কয়ার রুট কাটা গিয়ে মান হয় 3 তাহলে কেন কাটা যায় সেটা যদি বলেন এই দেখাতে পারি আমি যে √3 স্কয়ার মানে হচ্ছে এই √3 হবে দুইটা অর্থাৎ √3 তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা যদি আমরা এই √3 এই 3 লিখি √ এর মান আমরা জানি হাফ √ এর মান হাফ অনেক সময় আমরা হাফ এর পরিবর্তে √ বসাবো √ এর পরিবর্তে আবার হাফ বসাবো এই √ এর মান বসালাম হাফ 3 ভিত্তি ঠিক ছিল ইনটু এই 3 একই ভাবে √ এর মান হবে হাফ তাহলে 3 আর 3 ভিত্তি একই রকম রয়েছে আমরা একটা ভিত্তি নিব নেওয়ার পর গুণনের সময় গুণনের সময় পাওয়ার গুলো কি করতে হয় যোগ করতে হয় আমাদের সূচকের প্রথম সূত্রটাই হচ্ছে এটা যে ভিত্তি একই হলে গুণনের সময় পাওয়ার যোগ করতে হয় হাফ আর হাফ যোগ করলে এর মান হবে 1 তার মানে 3 পাওয়ার গুণ করলে কি 3 হয় মানে আপনি যে দিক দিয়ে যান রেজাল্ট আপনার একই হবে আপনি এটা মনে রাখবেন যে √3 আর স্কয়ার করলে এর স্কয়ার রুট কাটা দিয়ে মান হবে 3 তাহলে দেখেন যদি √3 কিউব হইতো √3 কিউব মানে কি √3 হবে তিনটা আমরা লিখতে পারি √3 গুণ √3 গুণ √3 আর এই দুইটা √3 মিলে কি হয় এমনি দেখালাম একটু আগে দুইটা √3 মিলে হয় শেষে মান আসে কি 3 তাহলে আমি এই দুইটা √3 এর জন্য লিখতে পারি 3 পরে ইনটু ইনটু এই √3 আর তো দুইটা √3 না একটা আছে তাই একটা যা আছে তাই থাকবে অর্থাৎ 3 এর √3 গুণ চিহ্ন না দিলেও হবে आंसर হয় 3 √3 এবার আমরা এই অঙ্কে চলে যাই √3 পাওয়ার 4 মানে হচ্ছে √3 হবে 4টা √3 হবে 4টা দিয়ে দেই রুট পাওয়ারটা কে বন্টন করে দেই রুট 3 পাওয়ার 4 ইনটু রুট 5 পাওয়ার 4 দেব তো রুট 3 পাওয়ার 4 করলে রুট 3 4 টা হবে রুট রুট 5 পাওয়ার 4 মানে রুট 5 হবে 4 টা রুট তাহলে দুইটা রুট 3 মিলে হয় একটা 3 ইনটু দুইটা রুট 3 মিলে একটা 3 ইনটু দুইটা রুট 5 মিলে একটা 5 ইনটু দুইটা রুট 5 মিলে একটা 5 তিন গুণ তিন নয় গুণ পাঁচ গুণ পাঁচ পঁচিশ नय पचिस गुण कर ले पचिस ये अन्सार हम द्वित अंके बला जदि एक्स इक्ुअल वाई पावर ए एक्ुअल जेड पावर बी और जेड इक्ुअल एक्स पावर सी है तक ए बी सी एर मान कत तीन टाइम भैलू देवा एक एक्सर वाइर ए जेडर ये भैलू तीन टीम एखे लिखे नहीं भैलू वाई पावर ए वाइर भैलू जेड पावर बी ए जेडर भैलू एक्स पावर सी एखान ए बी सी एर मान बेर करते हैं लिखब देवा एट लिखते परि जो एक्स इक्ुअल वाई पावर ए ये लिखते परि तीनटार के जो एक लिखले ही है तो आप जस्ट एक्स ये मान प्रथम लिखल लेखार पर एक्स इक्ुअल देवा तो वाइर भैलू देखें एखे तीनटे भैलू देवा एक्सर वाइर जेडर हमारा আমরা এখানে ওয়াইয়ের ভ্যালুটা বসাবো ওয়াইয়ের জন্য কি বসাতে পারি দেখেন ওয়াইয়ের জন্য বসাতে পারি জেড পাওয়ার বি তাহলে আমরা এই ওয়াইয়ের জন্য বসাইছি জেড পাওয়ার বি তারপর পাওয়ার রয়েছে এ এ লিখছি এবার এই জেড হচ্ছে ভিত্তি বি হচ্ছে এর ঘাত এবং এ হচ্ছে ঘাতের ঘাত আর আমরা জানি সূত্রে যে ঘাতের ঘাত গুণ করতে হয় তাহলে জেড ঠিক আছে এ আর বি গুণ করলে হয় এ বি एक्स ठीक रेखे समान एबार देखें जेडर एक भैलू देव आबाद जेडर भैलूटा हलो एक्स पावर सी हमें जेडर जो लिखते परि जेडर जो लिखते परि एक्स पावर सी जेडर कारण लिखे एक्स पावर सी पावर आर रही है ए वि ए वि दिए एट घात ए वि घात ए वि घात सी घात घाते घात गुण करते हैं तेल ए वि गुण सी ए वि सी पास रही है एक्स एखान रही है एक्स तब एखे एक्सर पावर किसु नाई मान वान रे सूचक जो सूत्रगुलो 
পড়েছি সেই সূত্র থেকে বলা আছে যে উভয় পার্শ্বে যদি ভিত্তি একই রকম হয় সেটা বর্জন করা যায় যদি পাওয়ার একই রকম হয় সেটাও বর্জন করা যায় এক্ষেত্রে আমাদের ভিত্তি সেম হয়েছে তাই ভিত্তি ভিত্তি আমরা বর্জন করে দেব বর্জন করলে কি থাকবে এখানে ওয়ান ইকুয়াল এ বি সি দেখতে পারি বা ওয়ান ইকুয়াল এ বি সি তাহলে অতএব বলতে পারি যে এ বি সি এর মান হচ্ছে ওয়ান এ বি সি ইকুয়াল ওয়ান এবার আমরা সমাধান করব আমাদের প্রশ্ন তিরের প্রশ্নে বলা আছে যদি থ্রি পাওয়ার এম ইকুয়াল এইটটি ওয়ান হয় তবে এম কিউব ইকুয়াল হোয়াট অঙ্ক উঠে নিয়েছি আমি এখানে যদি থ্রি পাওয়ার এম ইকুয়াল এইটটি ওয়ান হয় তবে এম কিউব ইকুয়াল হোয়াট আমাদের প্রথম স্টেপটা হবে এই থ্রি পাওয়ার এম ইকুয়াল এইটটি ওয়ান এখান থেকে এম এর মানটা বের করে নেব প্রথম কাজটা হচ্ছে এম এর মান বের করে নেব তো চলকের মান বের করতে হবে তাহলে লিখি আমরা এটা যেটা দেওয়া আছে গিভেন দেওয়া আছে থ্রি পাওয়ার এম ইকুয়াল এইটটি ওয়ান আমরা সূচকের বর্জন বিধি থেকে জানি আমরা যদি উভয় পক্ষে ঘাত একই হয় সেটা বর্জন করা যায় অথবা যদি ভিত্তি একই রকম হয় সেটা বর্জন করা যায় আমাদের এই টাইপের যে অঙ্কগুলো থাকবে সেখানে অবশ্যই আমাদের হয় ঘাত বর্জন করতে হবে না হয় ভিত্তি বর্জন করতে হবে এখন ঘাত বর্জন করা সম্ভব না কারণ ঘাতে এখানে আছে এম এখানে তো এম নাই আর এম আনাও সম্ভব না তাই আমরা চেষ্টা করব ভিত্তি যেন বর্জন করা যায় তাহলে এইখানে ভিত্তি রয়েছে থ্রি পাওয়ার এম এটা লিখব থ্রি ভিত্তি এম তার ঘাত এখানে চিন্তা ভাবনা করবো আমরা যে থ্রি পাওয়ার যে ভিত্তি থ্রি রয়েছে আমরা দেখবো থ্রির পাওয়ার কত দিলে একাশি হয় তাই থ্রি পাওয়ার ফোর দিলে একাশি হয় কিভাবে হয় আমার সূচক সম্পর্কিত যে প্রথম ক্লাসটা রয়েছে সেখানে সূচকের সমস্ত সূত্র এবং এই খুঁটিনাটি বিষয়গুলো বর্ণনা করা রয়েছে আপনারা চাইলে ওই ভিডিওটি দেখে আসতে পারেন বা উভয় পক্ষে এখন আমরা ভিত্তি থিরি থিরি বর্জন করে দিতে পারি তাহলে বর্জন করলে থাকবে কি এম ইকুয়াল ফোর এম ইকুয়াল ফোর তাহলে পাচ্ছি আমরা অতএব এম এর ভ্যালু পাইলাম আমরা ফোর কারণ আমাদের অঙ্কে যদি চাইতো যে এম ইকুয়াল হোয়াট তাহলে আনসার আমাদের ফোর কিন্তু আমাদের চেয়েছে কি এম কিউব ইকুয়াল হোয়াট এম কিউব ইকুয়াল হোয়াট তার মানে আমাদের অতএব এম কিউব করতে হবে এম কিউব তাহলে এম এর ভ্যালু পাইলাম আমরা ফোর তার কিউব করতে হবে ফোর কিউব কত হয় চৌষট্টি হয় কেন ফোর কিউব মানে কি ফোর কিউব মানে হচ্ছে ফোর তিনবার গুণ করতে হবে ফোর গুণন ফোর গুণন ফোর ফোর ইন্টু ফোর সিক্সটিন সিক্সটিন ইন্টু ফোর সিক্সটি ফোর তাহলে আমাদের ফোর কিউব হয় চৌষট্টি এটাই আমাদের অ্যান্সার এবার আমরা প্রশ্ন চারে সমাধান করব প্রশ্ন চারে বলা রয়েছে টু পাওয়ার এন ভাগ টু পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল হোয়াট আমি অঙ্কটা উঠিয়ে নিয়েছি এখন সমাধান করব দেখেন এই ভাগটা আমি যদি চাই এই ভাগটাকে আমি এইভাবে লিখতে পারি এটাও ভাগ এটাও ভাগ উপরে পাওয়ার টু পাওয়ার এন রয়েছে টু পাওয়ার এন লিখবো নিচে দেখেন এই এরকম যদি পাওয়ার থাকে টু পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান এক্ষেত্রে এনটা যাবে টু এর উপরে টু পাওয়ার এন ইন্টু পরে এই মাইনাস ওয়ানটা যাবে আবার টু এর উপরে টু পাওয়ার মাইনাস ওয়ান আর পাওয়ার মাইনাস হলে ইনভার্স বলি তাকে আমরা তাহলে টু ইনভার্স ওয়ান যদি এরকম থাকতো যে এ পাওয়ার টু প্লাস বি তাহলে এক্ষেত্রে লিখতে পারতাম আমরা যে টু যাবে এর উপরে এ পাওয়ার টু প্লাস মাইনাস যাই হোক আমরা ইন্টু দিয়ে লিখবো পরে বি আবার হবে এর পাওয়ার তখন এ পাওয়ার বি আমরা এইভাবে লিখি একটা সূচকের সূত্র রয়েছে ভিত্তি একই হলে গুণনের সময় পাওয়ারগুলো যোগ করতে হয় তাহলে সে অনুযায়ী আমরা এই টু পাওয়ার এন টু পাওয়ার কেটে দিতে পারি তাহলে উপরে কিছু না থাকলে কি ওয়ান থাকে তাহলে দিতে পারি ওয়ান বাই টু ইনভার্স ওয়ান এবার ইনভার্স ভাঙানোর নিয়ম আমরা শিখেছি যে ইনভার্স থাকলেই আমরা ওয়ান ভাগ চিহ্ন দেব ইনভার্সের কারণেই ওয়ান ওয়ান ভাগ এবার কি থাকলো বাকি টু পাওয়ার ওয়ান এবার টু পাওয়ার ওয়ান মানে কি টু তো পাওয়ার ওয়ান লেখা দরকার নাই এবার এই মেইন যে ভাগটা রয়েছে ভাগটা গুণ করে দেব ওয়ান 
भाग्य गुण कर दी टू पे जाए वन नीचे आस टू बन नीचे वन लेखा दरकार नहीं तब लिख लिखे कटे दें ए वन काटा जाए टू ये अन्सार एबंधा प्रश्न पास समाधान करब प्रश्न पास अंकटा बला छो उठे नहीं अंक थे बोलते एक्स इक्ुअल ह्वाट अर्थात एक्सर भैलू बे करते हैं तो अंक लेखार पर हम एक विषय लक्ष्य करें ये भित्ती देखें ए बी इन भित्ती रही है बी बदा के बी के रखम करते बी ब ना बी ब के बी करब मैं जेको एक रकम मान दुटे सेम करते ए बिखी पावर जा माइनस थ्री समान के जदि ए बी करी ए जो ऊपर दी तेल बी नीचे दी तो देखें ए बी एपर बी नीचे तो हमें कि पुरोटाई के विपरीत क्ष कर ला लब के हर कर लम हर की कि लब कर दिल एम जो करबें ये विपरीत कराटा के बला है इनभार्स इनभार्स हलो मैं विपरीत करा हलो तो ये इनभार्स चिन्ह देव इनभार्स इनभार्स बाकी जाकल पावर एक्स माइनस फाइव एखे लिखे देव ये एक्स माइनस फाइव देखें ये ए बी भित्ति एखे ए बी एखे भित्ती ए बी और सूचक के सूत्र अनुजाई बर्जन विधि बर्जन विधि अनुसारे हमें भित्ति एक ही रकम हमसे बद दीते बद दी कि एखे पावर थकते से एक माइनस थ्री इक्ुअल एखे थकते से माइनस सह एक माइनस फाइव एंड यार समाधान कर एक मान बेर कर ले अंग समाधान हो जाए एक्स माइनस थ्री गुण कर दें माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस फाइव हमारे एक्सगुलो एकत्रित कर एक्स माइनस एक्स आसले प्लस एक्स इक्ुअल फाइव माइनस थ्री गले प्लस थ्री बा टाइस एक्स इक्ुअल एट बा एक्स इक्ुअल एट भाग टू अतए एक्स इक्ुअल फोर तसर मान हल फोर एबार् छय नम्बर अंक समाधान करब जो स्कूल पर जाए टू तेज से छय सत छय नम्बर अंक उठिए नहीं एक्सर मान बेर करते लिखते परि ये फाइव लिखब रूटर मान बसिए दीब रूटर मान कत रूटर मान हमें जानी हाफ हाफ बसाल पावर जा लिखब एक्स प्लस वन एखे घनमूल भांगान सूत्र रही है जेटी हमारे सूचक अध्याय प्रथम क्लस बला रही है तो फाइव फाइव लिखब फाइवर पावर किस नए मैं कि वन रही से तो वन जाए थ्री आसे अल पावर की रही है टू एक्स माइनस वन एबार ए फाइव हलो भित्ती हाफ एर घात हाफ घात और एक्स प्लस वान हलो घात घर घात कि करते हैं गुण कर देते हैं तेल फाइव भित्ती ठीक थक हाफर सा प्लस वान गुण कर ले एक्स प्लस वान बु इक्ुअल एर भित्ति फाइव ठीक रखब ए वन थार्डर साथे हमें जो टू एक्स माइनस वान गुण करी टू एक्स माइनस वान ब्री एबार देखें एखे भित्ती हो फाइव पावर होता यह पास भित्ति फाइव पावर ये भित्ती भित्ती सेम हो से, भित्ती सेम हो बर्जन करा जाए बर्जन कर ले बद दी कि थकते से एक्स प्लस वान ब इक्ुअल टू एक्स माइनस वान ब्री एब ये समाधान कर ले रेजल्ट एस गुण करी टू द्वारा एटे गुण करब और थ्री द्वारा एटे गुण करब अर्थात लब द्वारा हर के पास हर द्वारा लब के तालो फोर एक्स माइनस टू इक्ुअल थ्री एक्स प्लस थ्री पक्षांतर करी फोर एक्स प्लस थ्री एक्स गले माइनस थ्री एक्स इक्ुअल प्लस थ्री लिखब माइनस टू आसले हो प्लस टू फोर एक्स थी थ्री एक्स बद दी एक्स थ्री प्लस टू फाइव अतए एक्स इक्ुअल फाइव एक्सर भैलू फाइव एबंधा प्रश्न नम्बर आठ समाधान करबी अंकटी उठिए नहीं घनमूल ए इक्ुअल रूट फाइव फले एखान एर मान बेर करते बोलते ए इक्ुअल ह्वाट समाधान जो प्रथम ये घनमूल्ट भेगे निब 
ঘনমূল ভাঙার নিয়ম হচ্ছে এই ভিত্তি ভিতরে কি রয়েছে রুটের ভিতরে এ এ লিখব এর পাওয়ার কিছু নাই মানে ওয়ান রয়েছে এবার এই পাওয়ার ওয়ানটা যাবে উপরে আর এই ঘনমূলের এই ঘনটা থ্রিটা আসবে নিচে ইকুয়াল এ রুট ফাইভ বা এখানে শুধু এ লিখি আমরা এবারে পাওয়ার ট্রান্সফারের আমরা সূত্র পড়েছি এখানে পাওয়ারটা যেরকম থাকবে সেটা উল্টে যাবে ওই পাশে গেলে উল্টে যাবে তাহলে এখানে থ্রি রয়েছে নিচে ওই পাশে পার হয়ে গেলে থ্রি যাবে উপরে আর ওয়ান আসবে নিচে রুট ফাইভ লিখবো তাহলে সেই অনুযায়ী পাওয়ারটা ওয়ান বাই থ্রি এক্ষেত্রে হয়ে যাবে থ্রি বাই ওয়ান থ্রি বাই ওয়ান আর সাধারণত আমরা নিচে ওয়ান হলে সেটা লিখি না সমান এই রুট ফাইভ কিউব মানে রুট ফাইভ হবে তিনটা রুট ফাইভ রুট ফাইভ রুট ফাইভ আর আমরা জানি দুটি রুট ফাইভ মিলে একটি পূর্ণ ফাইভ হবে একটি পূর্ণ ফাইভ আর একটা রুট ফাইভ রুট ফাইভ বসে যাবে ফাইভ রুট ফাইভ হলো আমাদের এর মান এবার অঙ্ক নম্বর নয় এর সমাধান আমরা করব আর এখানে আসলেই সমাধান করা কিছু নেই এখানে জাস্ট একটা শর্ত বলা রয়েছে যে এ ইনভার্স এন ইকুয়াল ওয়ান বাই এন কোন শর্তে সত্য হবে আর আমরা জানি ভিত্তি ভিত্তি কখনোই কি হয় না জিরো হতে পারে না তাহলে ভিত্তি এ রয়েছে এখানে এ ইনভার্স এন দেখেন এখানে ভিত্তি কিন্তু এ আর এর মানটা কখনো কি হতে পারবে না জিরো হতে পারবে না তাহলে এখানে এ অঙ্কে শর্ত হচ্ছে এ ইজ নট ইকুয়াল জিরো এটাই আমাদের অ্যান্সার এবার আমরা ফাইনালি সর্বশেষ অঙ্ক অঙ্ক নম্বর দশের সমাধান করব অঙ্ক উঠিয়ে নিয়েছি এখান থেকে আমাদের এক্সের মান বের করতে বলছে তাহলে আমাদের এখানে এই বত্রিশকে আমরা ভেঙে নিব যে চিন্তা করব টু এর পাওয়ার আমরা টু দ্বারা ভাঙবো প্রথমে চেষ্টা করবো আমরা যেহেতু এই পাশে এইট রয়েছে আর এইটকে ভাঙা যায় টু কিউব দ্বারা এই পাশে আমরা পুরো অঙ্কটাতেই আমরা টু দ্বারা ভাঙার চেষ্টা করব তাহলে এই টু পাওয়ার সিক্স হলে কত হয় দেখেন টু পাওয়ার সিক্স লেখা মানে হচ্ছে দুই হবে ছয়টা দুই গুণন দুই গুণন দুই গুণন দুই গুণন দুই গুণন দুই দুই দুগুণ চার চার দুগুণ আট আট দুগুণ ষোলো ষোলো দুগুণ বত্রিশ বত্রিশ দুগুণ চৌষট্টি তাহলে টু পাওয়ার সিক্স হলো চৌষট্টি যদি টু পাওয়ার ফাইভ দিতাম তাহলে একটা টু কমে যাইত তাহলে হয়তো বত্রিশ আর টু পাওয়ার থ্রি দিলে হয়তো কত মানে দুই হবে তিনটা তিনটা দুই নিলে হয়তো কত এইট দুই দুগুণ চার চার দুগুণ আট তাহলে বলতে পারি টু কিউব করলে হয় এইট টু পাওয়ার ফাইভ দিলে হবে বত্রিশ টু পাওয়ার সিক্স দিলে হবে চৌষট্টি জাস্ট এই জিনিসটা আমরা এখানে প্রয়োগ করব বা এই বত্রিশকে ভাঙাবো টু পাওয়ার ফাইভ চৌষট্টিকে ভাঙাবো টু পাওয়ার সিক্স পরে পাওয়ার রয়েছে এক্স এক্স দিয়ে দিব ইকুয়াল এইটকে ভাঙবো আমরা টু কিউব দ্বারা এবার এই টু পাওয়ার ফাইভ লিখব এবার দেখেন টু ভিত্তি সিক্স হচ্ছে এর ঘাত এবং এক্স হচ্ছে ঘাতের ঘাত আর ঘাতের ঘাত কি করতে হয় গুণ করতে হয় তাহলে টু পাওয়ার সিক্স গুণন এক্স হয়ে যাবে সিক্স এক্স ইকুয়াল টু কিউব বা দেখেন এখানে ভিত্তি টু এখানে ভিত্তি টু সেম ভিত্তি আমরা একটা টু নিব ভিত্তি নিয়ে ভাগের সময় কি পাওয়ার বিয়োগ করতে হয় তখন ফাইভ থেকে সিক্স এক্স বাদ দিব ফাইভ মাইনাস সিক্স এক্স ইকুয়াল টু কিউব দেখেন তো এখানে কোন সূত্র প্রয়োগ করা যায় একটু থিঙ্ক করেন এখানে দেখেন ভিত্তি কিন্তু সেম এখানেও ভিত্তি টু এখানেও ভিত্তি কি টু রয়েছে তাহলে ভিত্তি একই রকম হলে সেটা বর্জন করা যায় সেটাকে বাদ দেওয়া যায় তাহলে আমরা টু বর্জন করলে কি পাচ্ছি এখানে ফাইভ মাইনাস সিক্স এক্স ইকুয়াল থ্রি তার টু তো বর্জন করে দেবো টু বাদ উপরে পাওয়ারটা লিখতে হবে এখান থেকে আমরা সমাধান করে জাস্ট এক্সে মানটা বের করবো তখন ফাইভ এই মাইনাস থ্রি আসলে সরি প্লাস থ্রি আসলে হবে কি মাইনাস থ্রি মাইনাস সিক্স এক্স গেলে হবে প্লাসের সিক্স এক্স ফাইভ থেকে থ্রি বাদ দেন টু ইকুয়াল সিক্স এক্স এটাকে যদি আমরা প্রতি সাম্য করে নেই দেখেন পক্ষান্তর এক জিনিস আর প্রতি সাম্য এক জিনিস প্রতি সাম্য হচ্ছে আপনার পুরোটাই অর্থাৎ লেফট হ্যান্ড সাইডকে আমরা রাইট হ্যান্ড সাইড করব রাইট হ্যান্ড সাইডকে লেফট হ্যান্ড সাইড করব এটা হবে পুরোটাই তা কোনো চিহ্ন সেক্ষেত্রে আমাদের কোনো চিহ্নের পরিবর্তন হবে না বা এই সিক্স এক্স আগে নিব আমরা ইকুয়াল টুকে আমরা পরে দিব এক্স ফ্রি করলে টু বাই সিক্স কাটাকাটি করলে হবে ওয়ান বাই থ্রি তাহলে অতএব এক্স ইকুয়াল ওয়ান বাই থ্রি এটাই আমাদের অ্যান্সার এই ছিল দশটি অঙ্কের সমাধান এরকম বিভিন্ন জব কোয়েশ্চেনের ম্যাথ সলিউশন দেখতে 
আমার পেজ ফলো করতে পারেন পেজের লিংক ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া রয়েছে ঠিক আছে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ